हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डिस्कस अबाउट द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1900 टू 1945 ये जो हमारा चैप्टर है ये सेमेस्टर टू का कोर वन का पेपर यूनिट का पेपर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो 1900 टू 1947 है एक मॉडर्न एज के बारे में है और इसके बाद जो अभी तक चल रहा है ये प्री मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज अभी चल रहा है उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके नाइनटीन टू नाइनटीन के कंडीशन के बारे में ये जो कंडीशन है वो ये उस टाइम उस वक्त का है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में रूल कर रहा होता है 200 हंड्रेड ईयर्स से पहले से और इस बीच में जो 1940 फोर्टी नाइनटीन टू नाइनटीन में किस कंडीशन से और किस तरह से फेस करता है इन सब के बारे बारे में यहाँ पे किस कंडीशन से किस तरह से सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस इशू को इकनॉमिकल कंडीशन को फेस करता है ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण इंडिया में जो दबाव होता है किस तरह भुखमरी जिस तरह ब्रेन ड्रेन के शिकार होते हैं वो सारे चीज इस टाइम फेस करते हैं उसके बारे में नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशन हमारे यहाँ जो इंडिया का था वो बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं हो पाया था रीज़न था इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट बट एक कंडीशन आया था जिसको जिसको एक फाउंड एक फाउंड मतलब एक गाइडलाइन किया गया था ए यूम के द्वारा उस टाइम एटीन में एक पार्टी को फॉर्मेट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि ए यूम के द्वारा फॉर्मेट किया गया था और एनी बेसेंट इनकी मेम्बर थी मेन मेम्बर उसके बाद उसी वक्त हिंदू पार्टी ये जो फॉर्मेट हुई थी उसी वक्त एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी एक नेता आए थे एम डी जिन्ना आलम जो कि एक और पार्टी फॉर्मेट करते हैं मुस्लिम लीग कम्युनिटी मुस्लिम लीग कम्युनिटी का पार्टी फॉर्मेट होने के बाद इन दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर हिंदू मुस्लिम इशूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगती है जिसके कारण बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी वक्त इन सब डिस्टर्बेंस को सुलझाने के लिए एक्चुअली में उनका नेचर वो ये नहीं चाहते कि सुलझे जिसके कारण वो एक और पार्टी फॉर्मेट करते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन को सुधारने के लिए मार्लो मिंटो जो कि जो कि जो कि 1909 में फॉर्मेट की जाती है ये दोनों पार्टी दोनों पार्टी के मर्जी से की जाती है और दोनों पार्टी के फैसले उस पार्टी में सुलझाए जाते हैं बट इन सब के बावजूद भी हमारी जो दोनों पार्टीज थी हिंदू मुस्लिम जो भी बनाए गए थे इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन पर रूल कर रही थी वो अपना जो अपना खुद का पार्टी बनाया थे उससे वो रूल नहीं कर पा रहे थे पॉलिटिकल कंडीशन को और ग्रोथ नहीं दब कर पा रहे थे बहुत सारी बहुत सारी रूल रिगार्डिंग उनके अंदर आ जाती थी जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्स लॉ एंड ऑर्डर्स उनके कम्प्लीटली उन पे डिपेंड था कि वो जो कहेंगे वही उनको करना है जिसके कारण हमारे जो पोलिटिकल कंडीशन था उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था पर इन जितना टू हंड्रेड में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट के चांसेस दिखे थे अब मैं आती हूँ सोशल कंडीशन पे। सोशल कंडीशन जो उस टाइम की सोसाइटी की थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होने का रीज़न था उस टाइम एक बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ा मतलब जालिया वाला बाघ हत्याकांड हो गया था इसका रीज़न थे जनरल डायर आर्ट जनरल आर्ट डायर उसके इसमें इसमें ये रीज़न ये जो जालिया वाला बाघ हत्याकांड रीज़न था इसका पूरा ये उस टाइम एक सभा बुलाई गई थी इसमें महात्मा गांधी डॉक्टर सेफ सैफ उद्दीन गिंचू और डॉक्टर सत्यपाल जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ बोलने के बोलने के लिए खिलाफ बोलने के लिए ना गिरफ्तार किया गया था उसी के लिए बैठक बुलाई गई थी तो उसी वक्त 16 अप्रैल 1990 1999 को जब गांधी जी इस रॉलेट एक्ट के बारे में बोलते हैं तो और उसी वक्त जब ये सभा बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1999 को जालिया वागला बाग में तो उसी वक्त बहुत सारी उलझन हो जाती है बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और जनरल आर डायर ने क्या करते हैं वहाँ पे बहुत सारे फायरिंग कर अंधाधुन फायरिंग करा देते हैं जिसके कारण बहुत सारी मौतें हो जाती हैं 379 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बट एक्चुअली में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मतलब रेशियो था कि उनके हिसाब से थ्री व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी पर रियलिटी में हंड्रेड थाउजेंड से ऊपर थाउजेंड से ऊपर कांग्रेस जो हमारे पार्टी उस टाइम फॉर्मेट हुई थी उनके हिसाब से थाउजेंड से ऊपर उस जालिया वाली हत्याकांड में बहुत थाउजेंड से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी जिस 
और उसमें जाले वाला बाग में जो जनरल आर डायन थे उन उन्होंने इस उनको इस गलती के लिए गलती के लिए मतलब इस गलती का ले सजा देने वाला थे बट ये हुआ नहीं एक्चुअली में और जिसके कारण बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़े और हमारे बहुत सारे मतलब जो सैनिक थे वो किल कर दिए गए बहुत सारे नेता किल कर गए कोलकाता में बहुत गंदा वायलेंस हुआ इन सब को लेके हमारी सोसाइटी थी जो और हमारे हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उस टाइम एक पुतले की तरह काम करते थे वो हमारे उनके ब्रेक रूल करना हमारे लिए बहुत बहुत और वो जो एंजन जनरल आर डायन थे वो जानबूझ के दो पार्टी के बीच में दो पार्टी के बीच में हिंदू और मुस्लिम जो उस टाइम पार्टी फॉर्मेट हुई थी उनके बीच में दरार डालना चाहते थे और जिसके कारण हमारे जो सोशल कंडीशन थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई अब आते हैं हम लोग रिलीजियस कंडीशन रिलीजियस कंडीशन उस टाइम थोड़ा सा सुधार था रिलीजियस कंडीशन में हमारे जो इंडियन पीपल थे वो अपने भगवान की पूजा करते थे वो हिंदू के लिए गॉड बनाते टेम्पल बनाते थे वॉर्शिप करते थे मुस्लिम लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते थे मॉस्क्यूटोज बनाते थे बहुत सारी एडोप्ट बहुत सारे लोग अपने मतलब हिंदू मुस्लिम ये जो रिवाज को छोड़ के बहुत सारी कृष्णाइटी अपना कृष्णाइटी अप, जैन को अपना चुके थे उस टाइम बंगीम चंद शरण जी वहाँ पर एक ताज़ा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ माने जाते थे वो काली जी का पूजा करते थे उस टाइम के रिलीजियस के हिसाब से <coughs> उस टाइम एक प्रोटेस्ट चलता है काव के खिलाफ क्योंकि हिंदू लोग उस टाइम काव को बहुत ज़्यादा पूजा करते थे और एक्चुअली में इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा इश्यूज बनता है फिर बहुत सारे इशू आते हैं फिर वंदे मातरम के खिलाफ हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे डिबेट चलते हैं और उसी वक्त बंगाली जो हैं से सेपरेट हो जाते हैं 1905 में रिगार्डिंग बिलीव्स होते हैं बहुत सारे वॉशिप को लेके बहुत सारे इशू चलते हैं रिलीजियस इशू और जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम रिलीजन जो था उसमें एक बाउंडेशन आ जाती है पार्टीज आ जाती है जिसके कारण हमारे जो मुस्लिम लोग हैं वो इंडिपेंडेंट डे फोटीन अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग फिफ्टीन अगस्त को इन सबको इशू के लेके ही हमारे जो हमारे जो रिलीजियस कंडीशन थे जिनके इशूज़ के कारण हमारे मुस्लिम मुस्लिम पार्टी और हिंदू पार्टी को अलग किया गया था इन सब के इश्यूज़ को लेके इकोनॉमिकल कंडीशन पे हम लोग आते हैं तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि जब इकोनॉमिकल कंडीशन उस टाइम सुधर जाता पर उसी वक्त हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसी वक्त हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है जो कि नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक लगभग चलते ही रहता है उस इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए सबसे बड़ा हाथ इसमें महात्मा गांधी था महात्मा गांधी का था जिसमें वो बहुत सारे मूवमेंट्स लाते हैं स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट वो जब लाते हैं तो वो जो बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करने के बारे में सिखाते हैं और चरखे से वो अपने सारे काम्स को बढ़ाते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री उस टाइम खोला जाता है जो कि जमशेदपुर नाइनटीन में डेवलप किया जाता है बहुत सारे पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम एक और गलती करती है जो सेकेंड जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे इंजर्ड हो जाते हैं बहुत सारे को जॉब से निकाल दिया जाता है बहुत बहुत सारे बहुत सारे उनके परिवार बेघर हो जाते हैं उन सब का ख्याल ना करके उन सबको बेघर कर देते हैं और आर्मी मेम्बर जब उनका काम हो जाता है तो उन सबको दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं इस उस तरह निकाल के उन्हें फेंक दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही रूल था जिसके कारण उनकी जो उनकी जो इंडिया में मतलब रिस्पेक्ट ना होने की रीज़न बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा रूल किए थे और जस्ट जस्ट कारण एग्री और हमारे जो इंडिया थे उस पर सेवेंटी परसेंट जो पीपल थे वो सेवेंटी परसेंट जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे उन उनकी भी ज़मीनें जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में हरप लेते थे टैक्सेस बहुत ज़्यादा मांगे करते थे जिसके कारण इकनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते थे इस कारण ये सब चीज़ों को देख के इकनॉमिकल पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन को हम लोग देख के कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा जो 1900 टू 1947 का जो फोर्टी फाइव का जो कंडीशन था बहुत बहुत ज़्यादा मिसरेबल था और बहुत ज़्यादा हम लोग फेस किए थे थैंक यू फ्रेंड्स आई होप यू लाइक माई